সুপ্রিয় দর্শক আমাদের দেহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে এনজাইম এই এনজাইম গুলোকে আমরা কাজের ভিত্তিতে ছয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি তো এই ছয় প্রকার এনজাইমের কাজ কাজের প্রকৃতি এবং কিভাবে আমরা সহজে মনে রাখতে পারি সেই বিষয়গুলাই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন লাইক করবেন এবং সাথে থাকবেন এনজাইম হচ্ছে গ্রিক এন শব্দ এন শব্দের অর্থ ইন অভ্যন্তরে এবং জাইম অর্থ হচ্ছে ইস্ট যে প্রোটিন জীব দেহে অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজের অপরিবর্তিত থাকে শর্ত সাপেক্ষে তাকে এনজাইম বলে থাকে এনজাইমকে আমরা বলি যে কাজের ভিত্তিতে বা তাদের ফাংশনের ভিত্তিতে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম যে এনজাইমটি এখানে আসছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেস এই জাতীয় এনজাইম কোন পদার্থের বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস করতে সাহায্য করে যেমন সুক্রেস প্রোটিয়াস ফসফেটেস এস্টারেস ইত্যাদি এখানে সুক্রোজের সাথে পানি বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোস তৈরি হয় এখানে যে এনজাইমটি কাজ করেছে সুক্রেজ এনজাইম এখানে সাবস্টেট হচ্ছে সুক্রোজ সুক্রোজের উপরে সুক্রেজ এনজাইম কাজ করে এই সুক্রেজ হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেস গ্রুপের এনজাইম দুই নম্বর অক্সিটো রিডাক্টেস যে এনজাইমগুলো জারণ বিচারণ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে থাকে তাদেরকে আমরা সেই ধরনের এনজাইমগুলো সকল এনজাইমকে আমরা অক্সিডো রিডাক্টেস এনজাইম বলে থাকি এখানে থ্রি ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইডের সাথে ফসফেট এবং এনএডি যুক্ত হয় থ্রি ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইড থেকে দুই অণু হাইড্রোজেন মুক্ত হয়ে সেটা এনএডির সাথে যুক্ত হয়ে ওয়ান থ্রি বিস ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং এনএডির সাথে দুটি হাইড্রোজেন আয়নযুক্ত হলে সেটি এনএটিএইচ প্লাস এইচ প্লাস সৃষ্টি এখানে যে এনজাইমটি কাজ করেছে ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইড্রি হাইড্রোজিনেস এই এনজাইমটি হচ্ছে মূলত অক্সিডো রিডাক্টেস গ্রুপের এনজাইম তিন হচ্ছে ট্রান্সফারেজ এনজাইম এই জাতীয় এনজাইম কোনো একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে যেমন এনএস টু অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে যেমন এখানে গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে একটি অ্যামাইনোমূলক অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিডে চলে আসলে সেই ক্ষেত্রে গ্লুটামিক অ্যাসিড আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এখানে যে এনজাইমটি কাজ করেছে সেই এনজাইমটি হচ্ছে ট্রান্সফারেজ গ্রুপের এনজাইম চার হচ্ছে আইসোমারেজ এনজাইম এই জাতীয় এনজাইম কোনো সাবস্টেট থেকে তার আইসোমার তৈরি করে যেমন গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট তৈরি হয় এখানে উপাদানগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না গ্লুকোজের মধ্যে অ্যালডিহাইড মূলক থাকে সেটা রূপান্তরিত হয়ে ফ্রুক্টোজের মধ্যে কিটন মূলক সৃষ্টি হয় এখানে যে এনজাইমটি কাজ করেছে ফসফো গ্লুকো আইসোমারেজ এনজাইম পাঁচ নম্বর হচ্ছে লাইগেজ এনজাইম এই জাতীয় এনজাইম এটিপি সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্টেটকে সংযুক্ত করে নতুন যৌগ সৃষ্টি করে যেমন এখানে গ্লুটামিক অ্যাসিড হ্যাঁ অ্যানেস্ট্রির সাথে যুক্ত হয়ে এটিপির উপস্থিতিতে গ্লুটামিন সৃষ্টি করে থাকে এবং এটিপির থেকে একটি ফসফেট খরচ হয়ে গেলে সেখানে এটিপি অ্যাডেনোসেন ডাইফসফেট এবং এটি ইনঅর্গানিক ফসফেট সৃষ্টি এখানে যে এনজাইমটি কাজ করেছে গ্লুটামিক সিনথেটিস সেই এনজাইমটি হচ্ছে মূলত লাইগেস গ্রুপের এনজাইম ছয় নম্বর এনজাইম হচ্ছে লাইএস এই শ্রেণীর এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ও জারণ বিজারণ ছাড়াই অন্য কায়দায় সাবস্টেটের মূলককে ট্রান্সফার করে থাকে এটা কার্বন 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 অক্সিজেন কার্বন নাইট্রোজেন প্রভৃতি যোজকের উপর কাজ করে যেমন অ্যালডোলেস আইসোসাইটেস লাইস এখানে অ্যালমেলেট এনজাইমটি থেকে ফিউমারেট এবং ওয়াটার সৃষ্টি হয় অ্যালমেলেট হাইড্রোলেস এনজাইম হচ্ছে মূলত লাইস এনজাইম তা আমরা এই ছয়টি এনজাইমের নাম খুব সহজে মনে রাখতে পারি হট ইল এইচ হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেস ও হচ্ছে অক্সিডো রিডাক্টেস টি হচ্ছে ট্রান্সফারেস আই হচ্ছে আইসোমারেস এল হচ্ছে লাইগেস এল হচ্ছে লাইস এই ছয়টি অক্ষর মনে রাখতে পারলে বা হট ইল এই ফর্মুলাটি মনে রাখলে আমরা খুব সহজেই ছয়টি এনজাইমের কথা আলোচনা করতে পারব Thanks to remain with me please subscribe the channel please like and comment